Bana hayat hikayemi anlattırdın ama. Banka hesabında hala bir değişiklik yok Sitareciğim. Banka hesabı ne ki? Bana istediklerimi verirsen hayatın değişecek Meloş. Hadi nerede kaldın? Ben gideceğim. Kimle konuşuyorsun? Bir saattir ya. Zeynep Hanım ve büyük aşk ya. Kadınlar her şey etmişsiniz. Kim nerede ki bana bakmaz dediğin adamı köpek edip... ...yüzüne bakmayacaktın. Vallahi vaatler güzel ama ben icraate bakarım Sitareciğim. Eğer yarın kartlarım açılmazsa anlaşmamız iptal olur. Ağlama Meloş, ağlama. Beklediğinden fazlasını alacaksın. Yarın sabah seni ajansa bekliyorum, tamam mı? Sen bir de onun annesini gör. Ben de ağaç oldum öyle sıkıntıdan o yüzden Hı. şeyler şeyler izleyeyim dedim. Demek sıkıntıdan Zeynep'in makyaj videosunu izliyorsun ha? Sen neredeydin? Ben... Hayırdır yani odaya kapandın. Gelmedin. Bir saattir birileriyle konuşuyorsun saçma sapan. Doruk'la Zeynep konusu yarım kaldı. Yarım kalan başka şeyler de var. Hı? Hadi biraz gevşeyelim artık. Beni ölüme terk edip kaçıp gidişini unutalım. Hı? Ben her şeyi unutmaya hazırım. Buralara kadar geldik değil mi? Hep bunu beklemiyor muydun? Bak artık özgür bir kadın. Ne oluyor sana? Seni affediyorum diyorum işte. Ben kendimi affetmiyorum. <gülüyor> Nasıl yalan? Senin gibi bir profesyonelin bile söylemekte zorlandığı bir yalan. Yok kendini affedemiyormuş da, yok öpüşemezmiş de. Kıyamam sana. Benim sevgilim Zeynep'e mi aşık oldu? Hı? Neden? Çünkü kızı başkası kaptı. Sen de Zeynep'e aşık oldun öyle mi? Doruk kızı kaptı. Benim hızlı ve öfkeli sevgilimin küçük vahşi egosu kırıldı. O da egosunun yarasını aşk zannediyor. Ne aşk ama. Zeynep Doruk'a aşık oldu. Sen Zeynep'e aşık oldun öyle mi? Ben sıkıldım bu konudan gidiyorum. Aptallaşma. Kırılan kalbin değil, ego. Belki. Belki de Zeynep'i kıskandığın için suçu kalbime değil egoma atıyorsun. Belki de Doruk içten içe kızı kapsın istiyorsun. Bak. Her şeyi unut. Tek bir şeyi unutma. Senin sevgilin gerçek bir profesyonel. O yüzden aşk zannettiğin egon umurunda bile değil. Merak etme sevgilim. Kızı Doruk'a kaptırmayacağız. 